কাল আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন সব প্রস্তুতি সম্পন্ন নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে ক্ষমতাসীন দল ব্রিফিং এ ওবায়দুল কাদের স্বপ্ন জয়ের পদ্মা সেতুতে রেলপথ চালুর বিশাল কর্মযজ্ঞ দুই প্রান্তে হচ্ছে স্টেশন জুনে লেভেল ক্রসিং বিহীন ঢাকা যশোর একশো বাহাত্তর কিলোমিটার রেলপথের উদ্বোধন বিয়ে না করেও যৌতুক মামলায় খেটেছেন জেল প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে গায়ে বিস্ত্রী সাজিয়ে আদালতে শতাধিক ভুয়া মামলা আইনজীবীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ টানা তিন দিনের ছুটিতে কক্সবাজারে লাখো পর্যটকের ঢল সমুদ্রের জলরাশিতে আনন্দে মাতোয়ারা কুয়াকাটায়ও বেশিরভাগ হোটেলই খালি নেই রুম নারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে আফগানিস্তানে বিক্ষোভ বেশ কয়েকজন আটক তালেবানের সিদ্ধান্তের নিন্দা যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘে সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি আগামী নির্বাচনে জনগণের সমর্থন নিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রস্তুত আওয়ামী লীগ দলটির বাইশতম জাতীয় সম্মেলনের আগে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সম্মেলনে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি সকালে রাজস্থানের বঙ্গবন্ধু ইভিনিওতে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ওবায়দুল কাদের আমরা জনগণের পাশে ছিলাম জনগণের পাশে আছে পরবর্তী নির্বাচন আমাদের ভুল ত্রুটির থেকে শিক্ষা নিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়া অঙ্গীকারে আমরা প্রস্তুত আই এম নট পারফেক্ট ভুল ত্রুটি তো থাকবে সাফল্য আছে তারা কর্মসূচি দিয়ে ফেল করছে এবং আগামী দিনেও তারা ফেল যে আন্দোলনে জনগণ নেই সে আন্দোলন কোনোদিন আর যে আন্দোলনে যেই দল ব্যর্থ হবে সেই দল নির্বাচনে ব্যর্থ হবে এদিকে আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত সোহরাওয়ার্দি উদ্যান সম্মেলনে এক লাখেরও বেশি মানুষ উপস্থিত থাকবেন বলে ধারণা করছেন শীর্ষ নেতারা বিরাশি ফুট দৈর্ঘ্য চুয়াল্লিশ ফুট প্রস্ত মঞ্চ তৈরি হয়েছে নৌকার আদলে তিন স্তরের মঞ্চের প্রথম সারিতে বসবেন আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা এই মহাযজ্ঞকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে সকালে নিরাপত্তার সার্বিক দিক পরিদর্শনে সমাবেশ স্থলে যান ডিএমপির কমিশনার ও র্যাব মহাপরিচালক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের জঙ্গি হামলার আশঙ্কা নেই জানিয়ে তারা বলেন আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনো অবস্থা সৃষ্টি হতে দেয়া হবে না আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় ঝুঁকির মধ্যে থাকেন ইতিপূর্বে তার উপরে অনেকবার জীবন নাশের চেষ্টা করা হয়েছে আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি বেঁচে গিয়েছেন তাই এই জন্যই আমরা ওনার নিরাপত্তাটাকে সবসময় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে থাকি তা আগামীকালে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আমাদের প্ল্যান ফোর্স ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান আমরা করেছি বিভিন্ন পয়েন্টে স্ট্রাইকিং ফোর্স থাকবে আমার পেট্রোল বাড়ি থাকবে ডগ স্কোয়াডের মাধ্যমে আমরা এলাকা সুইপিং করব আমাদের সুইপিং টিমও রয়েছে বোম ডিসপোজাল টিম থাকবে সাদা পোশাকে আমার যে এফ এস টিম তারা থাকবে কমান্ডো টিমও রেডি থাকবে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার জন্য এবং এই সম্মেলনের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য র্যাব ফোর্সেস সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে এই মুহূর্তে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে আছেন সহকর্মী ধ্রুব ব্যানার্জি প্রস্তুতির সবশেষ জানাতে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে বাইশতম জাতীয় সম্মেলনকে ঘিরে এখন কিন্তু পুরোপুরি প্রস্তুত সমাবেশ স্থল অর্থাৎ সম্মেলন যেখানে হবে এই সম্মেলন স্থল কিন্তু পুরোপুরি প্রস্তুত এবং আমরা দেখেছি আজকে সকাল থেকে এখানে কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনীর যে সদস্যরা রয়েছেন তারা এসছেন সকালে এখানে সংবাদ সম্মেলন করেন র্যাব এবং এরপরই এলাকার বিভিন্ন পয়েন্ট যে এখানকার যে বোম ডিসপোজাল ইউনিট আসে এবং বিভিন্ন জায়গায় যে মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে দেখা হয় এখানে কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি আছে কিনা এরপরে কিন্তু সংবাদ সম্মেলনে র্যাব মহাপরিচালক আমাদেরকে জানান যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত এখন পর্যন্ত কোনো ঝুঁকি নেই কিন্তু তো 
তবু তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন যাতে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো যায় এবং এরপরই কিন্তু ডিএমপি কমিশনার এখানে আসেন এবং তিনিও পুরো এলাকা পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন শেষে আমাদেরকে জানান যে এখানে তাদের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে কোনো ধরনের ঝুঁকি নেই তবে তাদের পক্ষ থেকে এটা বলা হচ্ছে যে এখানে ঝুঁকি না থাকলেও যেহেতু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখানে আসবেন এবং তার আগেও অতীত অভিজ্ঞতা তাকে বলে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর আগেও বেশ কয়েকবার হামলা হয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা চিন্তা করছেন যে এখানে যতটা সম্ভব যে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করা যায় সেটাকে কিন্তু তারা চেষ্টা করছেন যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে এখানে যে কোনো পরিমাণ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য এখন কিন্তু এখানে পুরো দমে চলছে এখানকার যে প্রস্তুতি পর্ব অর্থাৎ আগামীকালের অনুষ্ঠানে যে সব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হবে সেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কিন্তু এখানে পূর্ব প্রস্তুতি চলছে কিছুক্ষণ আগে এখানে মূলত গানের মহড়া হয়েছে এবং এখন কিন্তু এখানে বিভিন্ন ধরনের যে যারা নৃত্য পরিবেশনা করবেন তাদের মহড়া চলছে এবং এখানে আমরা একটা ব্যাপার জানিয়ে রাখি পুরো এলাকাটা জুড়ে মূলত ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষের বসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং যেটা আমাদেরকে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা বলছেন যে এখানে প্রায় এক লক্ষাধিক মানুষ উপস্থিত হবেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং আরেকটা ব্যাপার জানিয়ে রাখি এখানে কিন্তু প্রত্যেকটি এলাকায় মূলত যে যারা বিভিন্ন এলাকা থেকে যারা আসবেন তারা মূলত যে ছয়টি গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন এই ছয়টি গেটেই কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে প্রত্যেকটি গেটে কিন্তু মেটাল ডিটেক্টর বসানো হয়েছে এবং প্রত্যেকটি এলাকা থেকে যারা ঢুকবেন তারা এই মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে তাদেরকে প্রথমেই পরীক্ষা করা হবে এবং পরীক্ষার পর তাদেরকে এখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে এবং আগামীকাল মূলত যে সম্মেলনটি হবে এই সম্মেলনের মাধ্যমে মূলত যে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতারা প্রায় সাত হাজার কাউন্সিলর এখানে উপস্থিত হবেন এবং নেতাকর্মীরা সিদ্ধান্ত নেবেন যে আগামীতে কি পরিকল্পনা আসতে চলেছে তা কিন্তু আগামীকালের সম্মেলনের পরই জানা যাবে এই ছিল মূলত শিহরাদ্দ উদ্যান থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ মরুর বুকে ফুলের স্বর্গরাজ্য আর এই নিয়ে রিপোর্ট থাকছে সংবাদের শেষাংশে পদ্মা সেতুতে আগামী জুনে রেল চালু করতে চলছে বিশাল কর্মচক্র তেরো কিলোমিটার পাথরবিহীন রেল লাইনের মধ্যে বসে গেছে অর্ধেক আর মাওয়া ও জাজিয়া প্রান্তে স্টেশন ও জংশন নির্মাণের পাশাপাশি রেল লাইনের ফিনিশিং কাজও চলছে সমানতালে নাসিরুদ্দিন উজ্জালের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাই ঢাকা যশোর একশো বাহাত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ লেভেল ক্রসিং বিহীন রেলপথ নির্মাণে চলছে বিশাল কর্মযজ্ঞ ইতোমধ্যে বত্রিশটি রেল কালভার্ট সাঁত্রিশটি আন্ডারপাস এবং তেরোটি রেলসেতুর কাজ শেষ হয়েছে মাওয়া ভাঙা অংশের উনত্রিশ কিলোমিটার পাথর সহ রেল লাইন নির্মাণ শেষে সফলভাবে পরীক্ষামূলক ট্র্যাক কার্ড চালানো হয়েছে আর তেরো কিলোমিটার পাথরবিহীন রেল লাইনের বাকি মাত্র সাড়ে ছয় কিলোমিটার মাওয়া রেল স্টেশন চূড়ান্ত পর্যায়ে এখন স্টেশন এলাকায় বসছে চার লেনের রেলপথ কাজের অগ্রগতি ছিয়াশি শতাংশ নির্মাণ শেষ হয়েছে দেশের প্রথম সাসপেন্ডেড প্ল্যাটফর্মে আর সেতুর জাজিরা প্রান্তের পদ্মা রেল স্টেশনের অগ্রগতি আটাত্তর শতাংশ শিবচর রেল স্টেশনের অগ্রগতি আটান্ন ভাগ ভাঙা পুরনো স্টেশনের আধুনিকায়নের অগ্রগতি ছাপ্পান্ন শতাংশ দেশের অত্যাধুনিক ভাঙা রেল জংশনে ভবন নির্মাণ ও জংশনের রেল লাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন চলছে এক যোগে অগ্রগতি একচল্লিশ ভাগ জিআরপি মেশিন ব্যবহার করি যেটার মাধ্যমে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম মিলিমিটারে আমরা এর লেভেলটা ঠিক করি বাংলাদেশের প্রথম পাথর মিনিট রেল লাইনের কাজ এটা এখানে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা কাজ চলে আর রেলপথ শত বছর টেকসই রাখতে কাজের গুণগত মানকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা যে তোমরা দুই প্রান্ত থেকে কাজ করে আসতেছি এবং দুই প্রান্ত থেকে কাজ করে আসতে আসতে এক সময় তারা একটা পয়েন্টে এসে মিলিত হবে সেই কারণে আমাদের কাজটা করার জন্য প্রতিটা মোমেন্টে রেল জিওমেট্রি আমাদের খুব সূক্ষ্ম হবে ম্যানেজ করে নিতে হচ্ছে পদ্মা সেতুর ছয় দশমিক ছয় ছয় আট কিলোমিটারের মধ্যে আধা কিলোমিটার পাথরবিহীন রেল লাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে স্বপ্নজয়ের এই পদ্মা সেতুতে আগামী জুনে রেলপথ চালু করতে এখন চলছে রাত দিন কাজ ভাঙা থেকে মা পর্যন্ত ৪২ কিলোমিটার অংশে কাজের অগ্রগতি আটাশি শতাংশ পদ্মা সেতু থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ
টানা তিন দিনের ছুটিতে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ভিড় করেছেন লাখো পর্যটক পাঁচ শতাধিক হোটেল মোটেল রিসোর্টের রুম খালি নেই এই মুহূর্তে সৈকতে সুগন্ধা পয়েন্টে আছেন সহকর্মী সুজাউদ্দিন রুবেল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে টানা ছুটি এই টানা ছুটির আনন্দে বেঁচেছে সৈকত শহর কক্সবাজার এরই মধ্যে দু লাখের বেশি পর্যটক কক্সবাজারে সমাগম হয়েছে আর যাদের আনন্দে আর হই হুল্লোড়ে বেঁচেছে পুরো সাগর তীর এরই মধ্যে দেখতে পাবে যে সাগরে যারা বেড়াতে এসেছেন তারা বয়স্কদের পাশাপাশি শিশুদের আনন্দেরও কমতি নেই আমরা দেখতে পাচ্ছি শিশুরা সাগরে যে বালিয়াড়ি রয়েছে সে বালিয়াড়িতে বসে মাটির সঙ্গে তারা নানা ধরনের খেলনার জিনিসের সঙ্গে সে খেলা করছে তারা দীর্ঘ সময় ধরে আমরা দেখতে পেয়েছি এখানে তারা খেলা করছে বিশেষ করে সমুদ্র সৈকতে যে সাগরটি রয়েছে সুগন্ধা পয়েন্ট থেকে শুরু করে লাবণী পয়েন্ট সব জায়গায় বাচ্চারা যেমন ঠিক বালি নিয়ে খেলা করছে আবার পানিতেও খেলা করছে একই সঙ্গে যারা সকল বয়সে যারা মানুষ রয়েছেন তারাও কিন্তু বেশ আনন্দ তাদের সময়গুলো কাটছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমুদ্রের যে নীল জলরাশি রয়েছে সেই জলরাশিতে সকাল থেকে মানুষের যে ভিড় সেটি বেলা যতই বাড়ছে ততই কিন্তু বেড়েই চলেছে বিশেষ করে এখানে সমুদ্র সমুদ্রের যে পারে বালিয়াড়িতে ঘোড়া রয়েছে ঘোড়ার পিঠে অনেকে চড়ছে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি টিউব দিয়ে সমুদ্রের যে নুনা জল সে নুনা জলে তারা গা বাসাচ্ছে আবার অনেকে দেখছি সমুদ্রের যে নীল জলরাশি সে জলরাশিতে লাপালাপি করছে আবার ওয়াটার বাইক রয়েছে ওয়াটার বাইক যুগে যে নীল জলরাশির যে একটু গভীরে গিয়ে দেখে আসবে সেই দৃশ্যগুলো আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার আরেকটা জিনিস যে বিষয় যে আনন্দগণ মুহূর্তগুলো ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি করার জন্য মানুষজন বেশ ব্যস্ততার মধ্যে দিন পার করছে আমরা আগত পর্যটকদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারা যে বিষয়টি বলছে যা যেহেতু সাপ্তাহিক ছুটি সহ টানা তিন দিনের একটি ছুটি এই ছুটিতে এখন স্কুল কলেজ সব কিছু বন্ধ তার কারণে তারা কক্সবাজার ছুটে এসেছেন বিশেষ করে এখানে পাহাড় সাগর দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভ এছাড়াও ইরানি পাথরের সঙ্গে সব কিছু মিলিয়ে যে আনন্দ করার যে স্থান সেটি কক্সবাজার ছাড়া বিকল্প নেই বলে তারা এইখানে ছুটে আসছেন এবং তারা এখানে বেশ আনন্দে সময় পার করছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তবে এখানে যে বিপুল সংখ্যক পর্যটক আর সাথে এখানে যারা হকার রয়েছেন তারাও বেশ আনন্দিত তারা বলছেন তাদের আয় রোজগার বেড়েছে আর পর্যটকদের যে নিরাপত্তার কথা যদি বলতে হয় যেহেতু দুই লাখের বেশি পর্যটক এসেছে তাদের সমুদ্র স্নানে কিন্তু যারা লাইফ গার্ড কর্মী রয়েছে তারা সকাল থেকে এখানে দায়িত্ব পালন করছে এখন অবধি প্রায় যে সাতাইশ জন লাইফ গার্ড কর্মী সর্বদা নিয়োজিত রয়েছে পাশাপাশি ট্যুরিস্ট পুলিশ যেটি বলছে শুধু সমুদ্র সৈকত নয় অন্যান্য পর্যটন স্পটগুলোতেও তারা নিরাপত্তা জোরদার করেছে তো এ ছিল আমার কাছে সবশেষ আমরা সরাসরি ছিলাম কক্সবাজারের সুগন্ধা পয়েন্টে একই চিত্র সাগর কন্যা কুয়াকাটায়ও ভিড় করেছেন হাজারো পর্যটক হোটেলে খালি নেই রুম মোটেলগুলোতে পর্যটকদের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় ছার নিরাপত্তায় সতর্ক ট্যুরিস্ট পুলিশ সুজন দামের ছবিও মোহাম্মদ মনির হোসেন বাদলের তথ্য নিয়ে দেখুন বিস্তারিত দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখার জন্য ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে কুয়াকাটা সব সময় বিশেষ আকর্ষণীয় স্থান তাই সুযোগ পেলে এখানে ছুটে আসেন তারা পঁচিশ ডিসেম্বর বড়দিন সহ সরকারি টানা তিন দিনের ছুটিতে কোয়াকাটায় কোনো হোটেলই খালি নেই অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের পাশাপাশি লাল কাঁকড়া আর গাঙচিলের অবাধ বিচরণ নজরকারি পর্যটকদের বছরের অন্যান্য সময় পর্যটকদের আনাগোনা থাকলেও ডিসেম্বরে সমুদ্র সৈকতে বিরাজ করছে উৎসবমুখর পরিবেশ শহর থেকে মানে একটা ন্যাচারাল একটা পরিবেশে আসছি তা অনুভূতিটা আসলে বুঝাইতে পারবো না আসলে অনেক অনেক ভালো লাগতেছে পারিবারিক সময় কাটানোর জন্য আসা আর কি ভালোই লাগতেছে এই প্যাকেজটা আমার মনে হয় যে আর চা সুন্দর প্লেস হয় না আর কি বিভিন্ন ধরনের অফার থাকায় হোটেল মোটেল গুলোতে অগ্রিম বুকিং রয়েছে 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের হোটেল সজ্জিতকরণ খাবারের মান এবং তাদের জন্য ডিসকাউন্টের অফার রেখেছি যাতে পর্যটকরা স্বস্তি আকারে আকারে বেড়াতে পারে 22 23 24 25 তারিখ পর্যন্ত ফুল সাগরকন্যা ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী 
সর্জনা জানান গত 10 ডিসেম্বর পুটখালি সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে ঢুকে পড়লে তাকে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ পরে নির্যাতন করলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে গুরুতর অবস্থায় ভারতের স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে দুই দিন চিকিৎসা দিন থাকার পর মারা যায় বিজেপির পক্ষ থেকে অনুরোধ করলে বৃহস্পতিবার রাতে মরদেহ ফেরত দেয় বিএসএফ মারধরে মৃত্যু হয়েছে দাবি করে বিচার চেয়েছেন সজনরা कारागारे एम अभाग करा कांड घटे उत्तरा एक भुक्भोग जीवन शुद्ध एक उत्तरा राजाबाड़ी एलिका एम घटना और আইনজীবীরা বলছেন প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে গায়বী স্ত্রী সাজে সারা দেশে বছরে অন্তত শতাধিক এমন ভুয়া মামলা হয় রুবেল হোসেনের ছবিতে আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট হঠাৎ এক গভীর রাতে পুলিশের ডাকে ঘুম ভাঙে শাহজালালের পরিবারের স্ত্রী তার বিরুদ্ধে যৌতুকের মামলা দিয়েছে সেই মামলায় গ্রেফতার করতেই পুলিশের অভিযান যদিও বাস্তবতা হলো তখনও শাহজালাল বিয়ে করেননি যে নারী মামলা করেছে তাকে তিনি চেনেন না মামলার নথিতে বলা হয় শাহজালাল দুই হাজার সালে রোকসানা নামের একজনকে বিয়ে করেন পরবর্তীতে দুই লাখ টাকা যৌতুক না দেওয়ার অভিযোগে নারী নির্যাতন দমন আইনে মামলার ফাঁদে পড়েন তিনি যৌতুক মামলা দিয়ে বাসা থেকে হ্যাঙ্কা পরে নিয়ে গেছি তখন ওইখানে আমি শেষ তখন আর কি বাইসে থাকা থেকে আমি মৃত হয়ে গেছি মামলায় যে কাজী অফিসে বিয়ে হয়েছে বলে বলা হয়েছে সেটির কোনো অস্তিত্বই নেই হেজাহারে রোকসানার যে ফোন নাম্বার উল্লেখ করা হয়েছে সেই নাম্বারে ফোন করা হলে বলা হয় তিনি রোকসানা নন চেনেন না শাহজালালকে মামলাও করেননি আমি রোকসানা না রোকসানার কেউ নাম আমি যে মনি আচ্ছা আপনি মনে তো করেন কি বাসায় কাজ করি পরবর্তীতে মামলাটি খারিজ করেন আদালত কিন্তু দুই দিন জেলের ঘানে টেনে শাহজালাল আদালতে হাজিরা দেন বছর খানেক जमी बिक्री अनुरोध कर जमीदार शुरू है गायबी सब मामला ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেন এমন মামলা নতুন নয় তার মতে প্রতি বছর অন্তত শতাধিক এমন মামলা হয় দেশের আদালতগুলোতে ভুয়া কামিনা সৃজন করে ভুয়া আইডি কার্ড ব্যবহার করে আদালতে পর্যায়ক্রমে এরকম মকদ্দমা হচ্ছে যে মকদ্দমাগুলা মামলা দায়ের সময় আইডি কার্ড সঠিক কি সঠিক না এই মর্মে যাচাই করার সুযোগ বিজ্ঞ আদালতে থাকে না যেহেতু আদালতের পক্ষে মামলা দায়ের করতে আসা ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখার সুযোগ নেই তাই সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে সতর্ক হওয়ার অনুরোধ করেন তিনি হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা রংপুর নগরীর সারাগাছ থানার তিনটি ওয়ার্ডে সবচেয়ে বড় সমস্যা মাদক এমন অভিযোগ ওই এলাকার মানুষের মাদক কার্ব কিছুটা কমলেও বন্ধ হয়নি আর মাহিগঞ্জ থানার তিনটি ওয়ার্ডের সমস্যা রাস্তাঘাট ড্রেন আর কালভার্ট সহ অবকাঠামোর এলাকাবাসী বলছেন গত দশ বছরে এই সমস্যা বয়ে বেড়াচ্ছেন তারা তারিকুল ইসলামের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন রেদোয়ান হিমেল মাহিগঞ্জের নাসনিয়া বিলপাড়ের ছবি বলে রাস্তা আর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কোন অবস্থায় বাস করছেন বাসিন্দারা প্রতিদিন কেমন করে ধুলার সাম্রাজ্য অতিক্রম করতে হয় তাদের সেকেন্ডারি ডাম্পিং স্টেশন না থাকায় দশ বছর ধরে পুরো শহরের ময়লা আবর্জনা তুলে এনে ফেলে যাচ্ছে সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্যবাহী যানবাহনগুলো পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া কষ্টের শিকার মানুষের অভিযোগ এখান থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়া দুর্গন্ধ আর ক্ষতিকর জীবাণু ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশের গ্রামগুলোতেও রাস্তার পাশেই যে এই যে ময়লা দুর্গন্ধ प्राण हरान एक पुलिस सदस्य एलिकासीपर मदक रमरमा व्यवसाय कि भाटा पड़े एक ही बारे बंद है আমরা তো কোনটাই দেখতেছি না প্রতিশ্রুতি 
সাথে কাজের কোনো মিল নেই আমরা এমন এক কাউন্সিলরকে চাই যে কাউন্সিলর এলাকার মাদক মুক্ত করতে পারবে এই বিষয়গুলো নিয়ে সোচ্চার ভুক্তভোগীরা আর মেয়র প্রার্থীরাও দিচ্ছেন সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি যেটা আধুনিক পদ্ধতি বর্জ্য সারকে ব্যবহার করা হয় সেভাবে আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করব যাতে দিনত্তম নগরী হিসেবে রংপুরকে রংপুরবাসী দেখে যেন মনে করে আর ভুল করে কোনো মার্কা রংপুরে ঢুকবে না বর্জ্যটাকে রিসাইকেল করে যাতে আমরা জৈব সার এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি এর জন্য একটা আমরা প্রজেক্ট আমরা ইতিমধ্যে দাখিল করেছি এই ছয়টি ওয়ার্ডে মোট ভোটার উনআশি হাজার তিনশো আটানব্বই জন এখানকার ছয়টি সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলার পদে একত্রিশ জন এবং তিনটি সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলার পদে সতেরো জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রেদওয়ান হিমেল সময় সংবাদ রংপুর সময় সংবাদ এবার দেশের বাইরের খবর নারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয়েছে আফগানিস্তানে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ চলাকালে তালেবান সদস্যরা নারীদের মারধর করে এ সময় অন্তত পাঁচজনকে আটকও করা হয় ছাত্রীদের পড়াশোনা নিষিদ্ধ করার ঘোষণার প্রতিবাদে পরীক্ষা বর্জন করেছেন নানগারহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তালেবানের সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ কাতার তুরস্ক সৌদি আরব সহ বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশ গত বছর তালেবান ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই আফগানিস্তানে নারী শিক্ষার ওপর নানা রকমের বিধি নিষেধ আরোপ করে আসছে সবশেষ গত মঙ্গলবার দেশটি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তালেবান তালেবানের ওই ঘোষণার পর শত শত নারীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে বাধা দেয় নিরাপত্তা রক্ষীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ ঘোষণার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ করেছেন আফগানিস্তানের অনেক নারী শিক্ষার্থী বিক্ষোভ থেকে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয় নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের অনেকেই আন্দোলনে সমর্থন জানাচ্ছেন ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার প্রতিবাদে পরীক্ষা বর্জন করেছেন নানগরহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিবাদ করেছেন কান্দাহারের ছাত্ররাও অর্ধশত পুরুষ শিক্ষক প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে এছাড়াও দেশটির অনেক ক্রিকেটার তালেবানের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন তালেবানের এই ঘোষণা আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নিন্দার ঝড় তুলেছে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ এবং কাতার তুরস্ক সৌদি আরব সহ বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশ এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে তালেবান স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সব জায়গায় নারীদের নিষিদ্ধ করেছে এবার শুধু স্কুল নয় বেসরকারি কোচিং সেন্টারে পর্যন্ত যেতে পারছে না তারা বৃহস্পতিবার একটি কোচিং সেন্টারে প্রবেশে কিশোরীদের বাধা দেয় তালেবান দেশটির উত্তর পূর্বের তাখার প্রদেশে এ ঘটনা ঘটে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ তালেবান সদস্যরা বলেছেন নারীদের লেখাপড়া করার কোনো অধিকার নেই ক্ষমতায় আসার পর তালেবান নারীদের শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় পার্ক এবং ব্যায়ামাগারে প্রবেশের ওপরও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে চীনে প্রতিদিন দশ লাখেরও বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন বলে তথ্য যুক্তরাজ্য ভিত্তিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান এয়ারফিনেচের হাসপাতালে রোগীদের দীর্ঘ লাইন রোগীর চাপ সামলাতে পারছে না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আর এই অবস্থায় করোনা নতুন ভ্যারিয়েন্টের আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা করোনা রুখতে চীন সরকারের জিরো কোভিড নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নামেন দেশটির বহু বাসিন্দা এরপর এ মাসের শুরুর দিকে অনেক বিধি নিষেধ তুলে নেয় সরকার তারপর থেকে বাড়তে শুরু করে করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি খুব দ্রুত গতিতে অবনতি হচ্ছে অবস্থা এতটাই খারাপ যে দেশটির হাসপাতালগুলো রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে হাসপাতালে রোগীদের দীর্ঘ লাইন ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেও ডাক্তার দেখানোর সুযোগ পাচ্ছেন না রোগীরা চিকিৎসক এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অক্লান্ত পরিশ্রম করেও সবার সেবা নিশ্চিত করতে পারছে এ অবস্থায় হাসপাতালে শয্যা বাড়ানো হচ্ছে দেশটির রাজধানী বেইজিং এ জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের জন্য ক্লিনিকের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান এয়ারফিনিটির তথ্য অনুযায়ী চীনে প্রতিদিন দশ লাখের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন দুর্বল ও বয়স্কদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেড়েছে জানুয়ারিতে এ আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে প্রতিদিন ত্রিশ লাখে দাঁড়াতে পারে বলে আশঙ্কা সংস্থাটির চীনের নিজস্ব টিকা আছে তবে চীনে বয়স্কদের অনেকেই করোনা টিকা গ্রহণ করেননি এদিকে বায়োএনটেকের করোনা টিকার প্রথম চালান জার্মান সরকার চীনে পাঠিয়েছে এটিই চীনে প্রথম কোন বিদেশি করোনা টিকা এর মধ্যে কয়েকজন বিজ্ঞানী সতর্ক করেছেন চীনে করোনার অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার নতুন ভ্যারিয়েন্টের উত্থান ঘটাতে পারে আর এতে করে বিশ্বব্যাপী করোনা আবারও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলে সতর্ক করেছেন তারা
যুক্তরাষ্ট্রে বৈরি আবহাওয়ার কারণে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে শক্তিশালী শীতকালীন ঝড়ের কারণে এয়ারলাইন্সগুলো বৃহস্পতি এবং শুক্রবারের ফ্লাইট বাতিল করে আর এতে বিপাকে পড়েছেন হাজার হাজার যাত্রী আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে গত চার দশকের মধ্যে সবচেয়ে ঠান্ডা বড় দিন হতে যাচ্ছে এবারই বড়দিনের ছুটিতে মার্কিনরা এক অঙ্গরাজ্য থেকে আরেক অঙ্গরাজ্যে এমনকি দেশের বাইরে ঘুরতে যান ঠিক এমন সময় বৈরি আবহাওয়ায় ফ্লাইট বিপর্যয় দেখা দিয়েছে দেশটিতে শীতকালীন ঝড়ের আশঙ্কায় কয়েক হাজার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে এতে করে বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা শক্তিশালী আর্কটিক শীতকালীন ঝড় যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার কিছু অংশের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে দশ কোটিরও বেশি মানুষ তীব্র ঠান্ডা আবহাওয়া সতর্কতার মধ্যে রয়েছেন প্রচণ্ড গতির ঠান্ডা বাতাস এবং ভারী তুষারপাতের আশঙ্কা করা হচ্ছে পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ঠান্ডা বড়দিন হতে পারে এবার জাতীয় আবহাওয়া সার্ভিস জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অংশে সপ্তাহের শেষ নাগাদ মাইনাস পঞ্চাশ থেকে মাইনাস সত্তর ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা থাকতে পারে আবহাওয়াবিদরা বলছেন শুক্রবারের মধ্যে শীতকালীন ঝড় একটি বোমা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে মূলত কতটা শক্তিশালী তা বোঝাতেই একে বোমা ঘূর্ণিঝড় বলা হচ্ছে ঝড়টির কারণে ভারী তুষারপাত এবং শক্তিশালী বাতাস বয়ে যাবে যা মধ্য পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় ক্ষয় ক্ষতি ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এছাড়াও তুষারের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস ফ্লোরিডা কলোরাডোর সড়কে যান চলাচল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এদিকে বড়দিন উপলক্ষে উৎসবের আমেজে সেজে উঠেছে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট নতুন করে করোনা চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে ভিড় করছেন সব বয়সী মানুষ উৎসব ঘিরে কড়া নিরাপত্তার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা থেকে সে খবর জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ক্যামেরায় ছিলেন বিশ্বজিৎ দাস ব্রিটিশ উপনিবেশের সাক্ষী কলকাতার পার্ক স্ট্রিট এক সময়ের বাদামতলা থেকে আজকের আধুনিক পার্ক স্ট্রিট নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই সতেরোশো বাষট্টি সালে তৈরি হওয়া ময়দান থেকে মল্লিক বাজার পর্যন্ত প্রায় দুই দশমিক সাত কিলোমিটার রাস্তার মাঝে লুকিয়ে রয়েছে এর ইতিহাস ঐতিহ্য কলকাতাবাসীর জন্য বড়দিন মানেই যে এই পার্ক স্ট্রিট তাই নতুন করে করোনা সতর্কতা থাকলেও আতঙ্ক নেই সাধারণ মানুষের মনে আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে এখানে ভিড় করছেন দলে দলে ক্রিসমাসে এখানে পার্ক স্ট্রিটে না আসা তো মানে খুবই মিস হয়ে যাবে যদি কেউ না আসে ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে আসতাম এখানে সেই রাস্তায় হেঁটে হেঁটে যাওয়া ওইগুলো অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা আলোর রোশনাইতে দেখা ওইগুলোই মনে পড়ে ডিসেম্বর এন্ডটা আমরা একটু ছুটি নিয়ে পড়াশোনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘুরে দেখেছেন পার্ক স্ট্রিটের ঐতিহ্যবাহী অ্যালেন পার্ক সংক্ষিপ্ত এক অনুষ্ঠানে তিনি সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন গত বছর বড়দিনের পরই কলকাতায় করোনা সংক্রমণ বেড়ে গিয়েছিল আপাতত আশঙ্কার মেঘ উড়িয়ে দিয়ে আসন্ন বড়দিনের আনন্দে মেতে উঠেছেন কলকাতাবাসী সারা বছর অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় জায়গা কলকাতার পার্ক স্ট্রিট কারণ এখানে রয়েছে হরেক রকম ক্লাব এবং রেস্তোরাঁ তবে পঁচিশে ডিসেম্বর অর্থাৎ বড়দিনের আগে এই জায়গাটি সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কারণ এর অন্যতম আকর্ষণ এই আলোকসজ্জা কলকাতার পার্ক স্ট্রিট থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ এবার মরুর বুকে ফুলের রাজ্যের খবর শীত মৌসুমে মরুর বুকে ফুলের রাজ্য আর ওই ফুল দিয়েই তৈরি হয়েছে বিশাল আকৃতির নানা প্রাণীর অবয়ব বানানো হয়েছে চায়ের কাপ কিংবা কেচলিও ফুলে ফুলে সজ্জিত বিমানও কাতার বিশ্বকাপে দর্শক টানতে অনেকটা নতুন সাজে সাজানো হয় দুবাইয়ের মিরাকেল গার্ডেন যেখানে রয়েছে দশ কোটির বেশি ফুলের গাছ আর ফুলের সংখ্যা শত কোটিরও বেশি দুবাই থেকে ঘুরে এসে এসবের বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে ফুলের 
যে ঘোড়ার কি গাছ তা জানা যায়নি তবে বাগানের ভেতরে যতই এগুবেন ততই ফুলের ব্যবহার দেখে অবাক হয়ে যাবেন বাগানে বসানো পুতুলগুলোকে সাজানো হয়েছে ফুল দিয়েই বিশাল আকৃতির ঘাসের তৈরি হাতির ছানাও রয়েছে এই বাগানে আবার আস্তবিমান বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বাগানের ভেতরেই এটি দুবাইয়ের মিরাকেল গার্ডেন মরুভূমিতে তৈরি করা হয়েছে স্বর্গোদ্যান আরও অভিদপ্তর এই মিরাকেল গার্ডেনে দিনের বেলা যেমন এক দৃশ্য থাকে রাত যত গভীর হয় তত যেন দৃশ্য আরও পরিবর্তন হয় হয়ে ওঠে পুরোটা মোহন দু হাজার তেরো সালের চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে আরব আমিরাতের এই মিরাকেল গার্ডেনে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু আরব আমিরাতের এই মিরাকেল প্রাক সত্যি অসাধারণ ফুল এবং লতা পাতাকে ব্যবহার করে কতটা সৌন্দর্য করা যায় তা দেখিয়ে দিয়েছে এই মিরাকেল গার্ডেন শীতকালে মূলত এটি খোলা রাখা হয় আর গরমকালে এটি বন্ধ রাখা হয় পর্যটকদের জন্য পুনরায় যখন আবার শীত ফিরে আসে তখন এই মিরাকেল গার্ডেন খুলে দেওয়া হয় আরও বাবি রাতের মিরাকেল গার্ডেন থেকে কমল দে সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার কাল আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন সব প্রস্তুতি সম্পন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে ক্ষমতাসীন দল ব্রিফিংয়ে ওবায়দুল কাদের স্বপ্ন জয়ের পদ্মা সেতুতে রেলপথ চালুর বিশাল কর্মযজ্ঞ দুই প্রান্তে হচ্ছে স্টেশন জুনে লেভেল ক্রসিং বিহীন ঢাকা যশোর একশো বাহাত্তর কিলোমিটারের রেলপথের উদ্বোধন এবং টানা তিন দিনের ছুটিতে কক্সবাজারে লাখো পর্যটকের ঢল সমুদ্রের জলরাশিতে আনন্দে মাতোয়ারা কুয়াকাচায়ও বেশিরভাগ হোটেলেই খালি নেই রোম এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গেই থাকুন সময়